。各位观众，大家好，欢迎来到房屋面对面，我是王雨田。最近啊，台湾媒体爆出来一件事儿，我们呢，因为上海和台北之间是友好城市，每年呢都会进行交流。今年呢，是我们上海的台办副主任李晓东率团去往台湾，结果呢，被台湾当局在酒店里关了好几天。呃，究竟是怎么回事呢？今天我们请来了军事专家王云飞老师，来给我们讲一讲，为什么台湾当局这么害怕我们大陆的官员？呃，大家都知道，上海、台北呢有一个双城论坛，在前几年表面上是由于疫情的原因，这个上海相关部门的与台湾相关部门的交流活动给暂停了。今年说放开了，允许上海市台办副主任李晓东一行带六个人。到台湾进行交流活动，这本来啊，对两岸都是一个好事情，有利于加强两岸民间的交流，互相交流、互相理解，这就促进两岸关系的缓和，是一件好事呀。而且你台湾当局已经批准了呀，因为到台湾去交流活动，没有台湾当局的批准，他是进不去的。但没想到，一共行程三天，除了这项交流。这些人哪儿都不想，哪儿都不让去，被台湾媒体形容啊，说欢迎来访，送入牢房。这个话呢，可能说的有一点刺激，但事实还真是就那么回事。本来咱们上海的这部分人员到台湾去，并没有其他的例外的活动，所有的活动都在双方商定的议程流程范围之内。那你台湾当局害怕什么呢？当然，台湾当局找了个理由，说前些年，呃，大陆外派一个副主任到台湾的时候啊，受到了一些人的殴打，为了防止这个情况再发生，所以啊，把这些人给保护起来。这纯粹是无稽之谈啊！如果你把各种流程设置好了，提供相对可靠的安全保障措施，怎么能出现这样的情况呢？当年也正是因为有台湾当局的纵容，才发生那样的事情的。再说，大陆这个代表人去了，就不怕发生这样的事情，丢脸的不是大陆，而是台湾人。那他为什么要设置这样的障碍呢？其实呀，是害怕大陆人呢到了台湾，把有一些真实的情况告诉了台湾的老百姓。怕中国大陆这些人与台湾老百姓啊拉近了感情，怕台湾这些老百姓呢和大陆基础啊，再进一步反对民进党当局啊为两岸交流设置障碍等等等等。所以啊，台湾当局啊设置这个障碍是醉翁之意不在酒，但是他是这样想的。我觉得最后的结果是老百姓。对台湾当局更反感，因为朋友来了嘛，哪怕你朋友之间可能过去有一些什么不和之处、不睦之处，就是老百姓练得和和气气，请人家喝杯茶，到家里看一看，双方呢进行交流，释放一些善意，来瓦解一些误解，不管从哪个方面来讲，都是好的。所以啊，蔡英文当局最近喊话说愿意和大陆呢展开沟通和交流，说明这些话都是假话，非常害怕大陆人到台湾去。最近啊，呃，大陆厦门与金门之间开展了小三通，可能啊，蔡英文当局发现这个开放部分小三通，对他台湾当局解除老百姓对他误解有一部分作用。但是呢，这好像一股洪流一样，没想到在金门这个地方啊，反对台独的最近一个统计统计达到了多少？百分之百反对台独。对他们来讲，如果再继续搞下去，那不是反对台独的更多了吗？再说，台湾自己的民调啊，支持“九二共识”的人已经达到了百分之六十以上，所以啊，他反对中国上海这个代表团到民间去交流，其实。他是害怕统一，拒绝统一。现在呢，台湾当局为了阻挠两岸的统一呢，可以说是无所不用其极，连这种小事儿就要绞尽脑汁设置各种障碍。可以说啊，他是完全站在了中华民族的对立面。未来祖国统一之后，这些人一定是会被清算的。
。现在他们的日子也就是秋后的蚂蚱，蹦不长了。好，本期节目我们先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。